Olá, bem-vindos a este novo programa que está numa casa nova, numa casa especial e que quer entrar também na vossa casa. Nós estamos numa situação nova que não conhecíamos, mas há alguém que é muito importante para nós e que mesmo fechados em casa não deixa de ser o nosso melhor amigo, que é Jesus. E por isso pediram para nesta nova situação vir aqui todas as semanas falar-vos de Jesus. Vocês ainda não me conhecem, eu chamo João Pedro, sou da paróquia do Algueirão, ali em Sintra, na zona de Lisboa. E por isso, nas próximas semanas, vou estar convosco aqui para vos falar de Jesus. Mas como só vocês é que me estão a ver e eu não estou a ver a vocês, pedi para termos um endereço de e-mail, que há de estar agora aqui a passar. E por isso, nas próximas semanas, alguma dúvida, alguma pergunta que queiram fazer, algum desenho que queiram mandar, podem fazê-lo para este e-mail. E além disso, há também alguns desafios que eu vos vou dar e que vou pedir para depois me enviarem por e-mail também. Portanto, anotem o e-mail para podermos falar durante as próximas semanas. Há uma outra coisa que eu vos vou pedir. É que sempre que tivermos estes encontros de catequese, eu gostava que vocês tivessem junto de vocês um crucifixo ou uma imagem de Jesus. Para percebermos que o tempo que estamos a viver agora, que vocês estão a preparar, que é um momento de catequese, que é um momento diferente. Por isso, ia-vos pedir, se não têm aí junto a vocês, e até porque agora é possível, coloquem este vídeo no pause e vão lá buscar o crucifixo e a imagem. Ah, já agora, no terceiro catecismo nós também temos um lenço especial que acompanha o nosso catecismo. Podem ir buscá-lo também. Já está? Já tem junto a vocês? Então estamos preparados para começar o nosso encontro de catequese. E para começarmos, vocês já estão no terceiro ano de catequese e provavelmente os vossos catequistas, ao longo destes anos, devem-vos ter falado da, da importância das relações uns com os outros e, mais importante de tudo, a relação que nós temos com Jesus e o cuidado. Como é que nós tratamos essas relações? Com cuidado, diariamente, falando com os outros. E por isso, muitas vezes, nós na catequese, comparamos esta relação a uma semente, a uma planta que vai crescendo e que precisa de cuidado. Mas, então, o desafio que eu ia fazer era para termos uma nova planta, uma planta deste deste nosso grupo. Mas para isso eu preciso de um vaso. Deixem ver se consigo ter aqui um vaso. Já aqui está o vaso. E, portanto, eu tenho aqui umas sementes que vou plantar. E esta vai passar a ser a nossa planta do nosso grupo. E, como vocês sabem, quando as plantas estão na rua... A chuva, regas, trata delas. Nós temos que ter algum cuidado. Mas quantas plantas estão dentro de casa, o nosso cuidado tem de ser maior. Não é? Porque temos que ser nós a regar, a ver o que é que se passa com as plantas. E connosco passa-se o mesmo agora. Nós também estamos dentro de casa. E, portanto, temos de ter cuidado com estas nossas relações. As relações com os nossos amigos, as relações com Jesus. Temos que ter este cuidado de regar e de não nos esquecermos mesmo estando em casa. Mas já vos falei em regar, para isso então precisamos de água, não é? Deixem ver. Já aqui tenho a água. E está regada a planta. E portanto, não se esqueçam de termos esta, esta relação e este cuidado agora ao tomar conta da nossa planta. Durante o nosso segundo período... Nós falámos muitas vezes, durante esse, esse período, das partes da Eucaristia. Quais são as partes da nossa missa? E hoje, nesta nossa primeira catequese aqui, vamos recapitular aquilo que aprendemos. Quais é que são as partes da missa? Temos isso aqui no nosso, no nosso catecismo, na catequese número 22, como vocês já viram. E, portanto, para isso, eu vou ter sete imagens que representam as partes da Eucaristia. Elas vão aparecer agora por aqui. Já estão a ver? Então, olhem lá para as imagens e vejam destas imagens 
qual é que é aquela que representa a que acontece em primeiro lugar. A primeira é um bocadinho mais difícil, que são sete. Estão à procura? Vá, vou dar uma pista. É aquela que tem uma pessoa a ler. Boa, essa. Já estão a ver? Então, essa imagem representa o momento das leituras. Antes disso, tivemos os ritos iniciais, onde o Senhor Padre nos falou, onde nós pedimos perdão, e depois chegamos então ao momento em que nos sentamos e temos as leituras. E quando são feitas as leituras, no final desse momento, vamos lá ver se nos lembramos todos, a pessoa que está a ler diz-nos palavra do Senhor. E a nossa resposta deve ser graças a Deus. Boa. Então, essa é a primeira imagem que aparece aqui. Então, vamos ter as outras seis imagens agora. E agora, qual é que é a que aparece a seguir? Mais fácil? Vejam lá. Isso. É o Senhor Padre. Está no ambão. Está a fazer a homilia. Lembram-se ainda do que é que é a homilia? É quando o Senhor Padre nos explica as leituras e adequa as à nossa vida. O que é que Jesus nos quer dizer hoje a cada um de nós com estas leituras? Certo? Então, agora vamos à terceira imagem. Vamos ver? Já só faltam cinco. Vejam lá se descobrem qual é que é a próxima imagem. Esta é um bocadinho mais difícil. Estão a ver? É quando o Senhor Padre tem na mão o cálice. Está a apresentar os dons. Isso, é essa. Então, vamos lá ver se se lembram. Quando está esta imagem, o Senhor Padre diz Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós vai tornar pão da vida. E a nossa resposta deve ser Bendito seja Deus para sempre. Boa. Então, quantas imagens faltam? Faltam quatro. Vamos ver então, outra vez com todas as imagens que temos, qual é que é a próxima? É aquela em que estamos de joelhos. Essa. Boa. E portanto, este momento, lembram-se do nome deste momento? É a consagração. É quando o Senhor Padre repete as palavras de Jesus na última ceia. É um momento muito importante para nós. E é por isso que devemos estar de joelhos e em silêncio. Vamos outra vez às nossas imagens. E agora, qual é que é o próximo momento? Isso, mas já é mais fácil. Já só estão três. É o momento em que as pessoas estão a dar a, a paz de Cristo umas às outras. E lembram-se do que é que o Senhor Padre diz nessa altura? Diz, a paz do Senhor esteja sempre convosco. E nós respondemos? Isso, o amor de Cristo nos uniu. Já só faltam duas. Qual é que acham que é a primeira? É essa. É quando o Senhor Padre eleva a hóstia e diz-nos Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós o que é que respondemos? Ainda se lembram? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. E agora a última imagem, esta já é fácil. É o momento da comunhão. E quando o Senhor Padre nos dá a comunhão, Diz-nos o corpo de Cristo e nós respondemos Amém. Ainda se lembra do que é que é dizer Amém? Significa eu acredito. E depois temos os ritos finais no final da nossa celebração. Isto de uma maneira muito resumida. E em casa vocês têm continuado a assistir à missa? É porque a nossa relação com Jesus alimenta-se da missa alimenta-se na celebração. E apesar de não podermos dirigirmos à igreja, nós também já aprendemos que a igreja somos todos nós, os amigos de Jesus, unidos. E, portanto, é importante nós continuarmos a ter este ritmo de todos os domingos pararmos e assistirmos à missa. Na televisão, no Facebook, há várias alternativas. Não se esqueçam disso, está bem? E agora, como acontece sempre em todas as nossas catequeses, Vamos ter um momento em que vamos ouvir a Palavra de Deus. Fiquem lá com atenção para escutar a Palavra de Deus. E chegada a hora, colocou-se à mesa e com ele os dois apóstolos. 
e disse-lhes Desejei muito comer convosco nesta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e dando graças disse Tomai-o e reparti-o entre vós. Por isso vos digo que já não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e dando graças partiu-o e deu-o dizendo Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia dizendo Este é o cálice do meu sangue que é derramado por vós. Ouviram com atenção a leitura que acabamos de ouvir? Fala-nos da última ceia de Jesus. Celebramos isto agora há pouco tempo, na, na Páscoa. Foi quando Jesus se entregou por cada um de nós. E ouviram com atenção aquelas palavras que Jesus disse? Disse, isto é o meu corpo, que eu entrego por cada um de vocês, por cada um de nós. E é por isso que muitas vezes hoje, nós também chamamos à missa o nosso sacrifício. Sacrifício porque é um memorial, aquilo que nós recordamos deste sacrifício que Jesus fez, de se entregar por cada um de nós. Vamos voltar às nossas imagens, às nossas sete imagens. E eu gostava então que as dispuséssemos sobre a forma de uma cruz. Já estão a ver? Forma de cruz. Qual é que é a imagem que está no centro? Vejam lá se lembram do nome desse momento. Isso é o momento da consagração. Sabem porquê? Estas palavras que nós ouvimos no Evangelho, lembra-vos alguma coisa? É isso. É as palavras que o Senhor Padre diz no momento da consagração. E por isso é que o momento da consagração é o momento mais importante da Eucaristia. É o um momento em que estamos de joelhos, em silêncio, a recordar que Jesus deu a vida por cada um de nós. E por isso, temos aqui as nossas partes da, da Eucaristia, numa forma de cruz, com a consagração no meio. Então, o primeiro desafio que eu vos quero fazer para esta semana é para fazerem as vossas cruzes aí em casa. Ponham, podem pintar, podem imprimir imagens, podem fazer o que quiserem e vão fazer e construir uma cruz com as principais partes da missa onde no centro fica o momento da consagração. E lembram-se de eu no início ter dito que gostava que depois mandassem? Então, se puderem, mandem-me os vossos desenhos para o meu endereço de e-mail. Está bem? Então, para agora terminarmos, este, este momento, gostava que, que rezássemos um bocadinho, está bem? Como no momento da catequese, não sei se tem os vossos catecismos na mão, vamos largar tudo agora, tá? Para podermos rezar. E há uma música, há uma música que nos fala desta leitura que nós ouvimos. É uma música que nos mostra como é que Jesus deu a vida para cada um de nós. Não sei se também ouviram o Papa, aqui na semana passada, Disse-nos que mesmo fechados em casa, nós temos que ter cuidado para, para não, não ficarmos isolados, não nos esquecermos das pessoas que fazem caminho connosco, vida connosco. E por isso, eu também... Há uma outra questão, é que eu não sei cantar muito bem. E, portanto, eu pedi a um amigo meu para nos ajudar hoje para cantar. Ele não está aqui, porque nós estamos todos fechados em casa, não é? Mas eu vou ligar-lhe para podermos cantar em conjunto e rezar a Jesus. E a vos desafiar também a isso nestes dias. Mesmo fechados em casa, não se esqueçam dos vossos amigos, daqueles que caminham convosco junto a Jesus, e liguem. Há algum amigo que ainda não tenham ligado? E falem com, com ele. Então, este meu amigo chama-se Diogo, e ele ajuda-me também a conhecer Jesus. E por isso eu liguei-lhe hoje para, para estar aqui conosco e cantar-nos um bocadinho. Olá, Diogo. Estás bom? Sim. Estou aqui em casa, à espera que isto melhore. Mas sempre tenho a minha guitarra para me ir entretendo. Então, e podemos cantar a música? Claro que sim. Vamos a isto. Quer saber? Cante. Como 
Senhor nos amou, jamais alguém pode amar No caminho da justiça nos ensina a caminhar Quando estamos reunidos e partilhamos o pão Ele nos dá o seu amor e a sua paz É o meu corpo, tomai e comei É o meu sangue, tomai e bebei Porque eu sou a vida, porque eu sou o amor Ó oh, Senhor, faz-nos viver no teu amor Obrigado, Diogo. Adeus. Então, eu já liguei ao meu amigo Diogo. Não se esqueçam, falem também com os vossos amigos, aqueles com quem não falam há tanto tempo. É importante continuarmos a crescer juntos. E esta música que o Diogo cantava connosco fala-nos, então, de, desta entrega de Jesus. Quando Jesus nos entrega ao seu corpo por cada um de nós. E com, quando nós estamos a cantar, Estamos a rezar, não é? Se ouvirmos bem, com atenção, a letra, aquilo que esta música nos diz. Então, agora, aquilo que eu tinha para vos recordar era o primeiro desafio que vos fiz. Lembram-se? Vamos, durante esta próxima semana, fazer uma cruz aí em casa. Pode ser com imagens, com desenhos nossos, aqueles que não quiserem podem escrever, mas o mais importante, aquilo que nós falamos, o que é que deve estar no centro? O momento da consagração. Esse momento importante onde nós recordamos que Jesus entregou a vida por cada um de nós. Fez este sacrifício. E agora tenho um segundo desafio para vos fazer. Um desafio para jogarmos durante esta semana. Aí nas vossas casas vamos fazer um jogo. Há de estar agora aqui a passar um link. E a ideia é, nos próximos dias, vocês vão a esse link... E vão responder algumas perguntas que estão lá e ver se aprenderam e se decoraram aquilo que estivemos aqui a falar. Está bem? Na próxima semana eu vou ver quantas pessoas jogaram e se conseguiram acertar ou não e voltamos a falar deste nosso jogo. E por isso, não se esqueçam então daquilo que nós estivemos a falar aqui. Não se esquecerem que Jesus, mesmo em casa, está sempre connosco. Não se esquecerem que é importante, mesmo não podendo sair estarmos em oração, irmos à missa e falarmos com os nossos amigos, com todos os nossos amigos, aqueles que estão em casa e todos os dias com Jesus, está bem? Não se esqueçam disto e não se esqueçam também que temos um encontro marcado na próxima semana. Deus, boa semana! Música